सेवाकृति पर्यता ये राज सरस्वती तस्में वेदात गुरव भूय भूय नमो नम विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप विज्ञान विश्राण बद्ध दीक्ष दया निधि देहभृता शरण्यम हयग्रीवहम प्रपद्ये ये नृपति पद कमल सकल विध बंधु करिषि करिपति नगर सुचिर कृतवास भज हृदय कविकथक हरिम जरंग क्षितिरमण चरण युग सतत कृत सेद्यान विध्वस्थाशयकम वस्तुता मुपयाहम या मुनेय नमा स्वादयन्नह सर्वेशंता सुदुर्ग्रह स्त्रयामास योगींद्र तम वंदे या मुना क्वय नमो नमो या मुनाय या मुनाय नमो नम नमो नमो या मुनाय या मुनाय नमो नम विलास विक्रांत परावराल नमस्ति क्षपणे चक्षण धनम मदीय तव पाद पंकज कदाणी चक्षुषा श्लोक अर्थ ओर अभवित अत्यभुत श्लोक अलम अभवानुसाणी उचूर्ति आश्चर्य अरली अस्य माधव अलिकोड़ी 
இது மதியந்தனம் என்னுடைய சொத்து ஆகியால என்னுடைய சொத்தா இருந்திருக்கிறது உன்னுடைய திருவடி தாமரகள் ததானு சாட்சாத் கரவாணி சக்ஷுஷா என்று ஒரு சுவாரஸ்யம் பார்க்கணும் ஒரு பெரிய சொத்து எழுதி வைக்கிறார் நமக்கு இந்த சொத்து எழுதி வைக்கிட்டு இந்த வீடு வாசல் தோட்டம் தரவு எல்லாம் உனக்கே எழுதி வச்சிருக்கேன் ஆனா எப்ப உனக்கு வரும்னு கேட்டாக்க என்னுடைய காலானந்தரம் இதை அனுபவிக்க போற அப்படின்னா இவன் சாதக பட்சியாட்டம் பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் மழை எப்ப வரும் எப்ப வரும் சாதக பட்சி பார்த்துட்டே இருக்கும் மேல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் அந்த மழை ஜலம் நேரம் வந்தாதான் அது சாப்பிடும் இல்லைன்னா சாப்பிடாது வேற தீர்ப்பும் அது எப்ப மழை வரும் வரும்னு அது பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இவர் எப்ப போறே நமக்கு எப்படா சொத்து வர போறதுன்னு இவன் நினைச்சிட்டு இருப்பானா இவன் ஏழையா இருந்தான்னாக்க இது நமக்குன்னு ஒரு சொத்துன்னு இயர்மார்க் பண்ணியாச்சுன்னாக்க அந்த சொத்து நம்ம அக்கௌண்ட்ல வந்தாதான் நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இல்லாட்டா அது வரைக்கும் நமக்கு சந்தோஷம் இல்ல என்னுடைய சொத்தாக இருந்துட்டு இருக்கிறது உன்னுடைய திருவடி தான் அந்த திருவடி எனக்குன்னு சொல்லி ஆகி போச்சு அந்த எனக்குன்னு பிறகு அது அத நான் நேர்ல பாக்கணும் இந்த சொத்து என்னன்றது நான் பாக்கணும் இது ஆசைப்படுறோம் ஒன்னும் வேண்டாம் உனக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுத்துருக்கா ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துருக்கான்னு ஒன்னே உனக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துருக்கப்பா சைக்கிள் வாங்கி வச்சிருக்கேன் அது ஆன்லைன்ல புக் பண்ணிருக்கேன் அது வரப்போறதுன்னு சொல்லிட்டோமானாக்க அது எப்ப வரப்போறது வரப்போறது வரப்போறதுன்னு அந்த குழந்தை பார்த்துட்டே இருந்துட்டு இருக்கும் அது பிரத்யமா இதாண்டா உன் சைக்கிள்னு சொன்ன உடனே அந்த சைக்கிள தொட்டு தொட்டு பார்த்து இது என் சைக்கிளான்னு சொல்லி அந்த குழந்தை பார்த்து பார்த்து அனுபவிக்கிறது அந்த மாதிரி உன்னுடைய திருவடி என அதுதான் எனக்கு சொத்துன்றது நான் நல்லா தெரிஞ்சுட்டேன் ஆனா அந்த திருவடியை தொட்டு பார்த்து நான் பிரத்யமா சேவிக்கணும் நானு அந்த பிரத்யமா சேவிக்கிறதுக்காக தான் நான் பாக்கிறேன் கதானு சாட்சாத் கரவாணி சற்றுஷா என்பதாக சொல்லுது நான் எப்ப சாட்சாத் கரவாணி நான் எப்ப நான் பிரத்யமாக பார்க்க போறேன் கதறாரு இது என்ன நம்மளுடைய சொத்தாகுமா அப்படின்னா ஆமா நம்மளுடைய சொத்து தான் என்ன சொல்ற மணிவரை யுவகௌரேகே நித்திய ஹிருத்யோபி விந்தன்னு கலுஷ மதிர் உத்யோபி ஜீவகா கலுஷ மதிர் அவிந்தன்னு கிங்கர துவாதிராஜ்யம் என்று சொல்ற சீகௌஸ்துபஸ்தானியமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த ஜீவன் இந்த பெருமாளுடைய திருமார்களை அலங்கரிக்க கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற கௌஸ்துபம் மாதிரியாக ஜீவனம் அந்த நித்திய ஹிருத்யோபி ஜீவகா எம்பெருமானுடைய ஹிருதயத்துல எப்பவும் இருக்கக்கூடியவராக இருந்தாலும் கூட நம்மளுடைய பாப விசேஷத்தினால அவரை அடைய முடியாமல் நம்ம எங்கேயோ தூரம் இருந்துட்டு இருக்கோம் விதி பரிணதி பேதா தீட்சித ஸ்தேன காலே குரு குருஷதுபஜம் பிராப்த கோபாயதி சொன்னார் நமக்கு எப்பயோ ஒரு எவ்வளவோ பாப்பம் பண்ணிருந்தால் கூட அந்த பாப்பங்களுக்கு நடுவுல ஒரு சுகிருதமும் பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த சுகிருதத்தினால ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் ஏற்பட்டு அந்த ஆச்சாரி கட்டாட்சத்தினாலே விதி பரிணதி பேதான் வீட்சித ஸ்தேனக்காலே அவனுடைய கட்டாட்சம் ஏற்பட்டு குரு பருஷம் பிராப்த கோபாயதி ஸ்வம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் சுவாமி தேசிகன் ரகசிய திரைசாரத்திலே அந்த மாதிரி அவனுடைய கைங்கரியத்துக்காகவே இட்டு பிறந்த நாம் அவனுடைய கைங்கரியத்தை இதனால் வரைக்கிலும் இழந்த நாம் அந்த திருவடியை எப்பொழுது பிரத்யமாக சேவிக்கப் போகிறோம் என்று அதற்காக பார்க்கின்றார் இது ஆட்சியர்களுடைய நிலை சொன்னாலும் சொல்லலாம் ஆட்சியர்களுடைய நிலை என்னன்னு பார்க்கணும் பெருமாள் கண்ணன் ஆட்சியர்கள்லாம் அழைச்சுண்டு ராசக்கிரீடைக்காக போற யமுனா தட்டத்துல போற இந்த யமுனா தட்டத்துல யமுனா யமுனையினுடைய கரையில இந்த திருவாய்ச்சிமா ஆட்சிமார்களோடு கூட அவர் பாட்டுக்கு உற்சாகமா குரவை கோத்து ஆடிக்கொண்டு இருந்துட்டு இருக்க இந்த குரவை கோத்தும் போது பாக்கணும் என்ன ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியம்னு சொல்லிட்டு ராசக்கிரீடையே பாகவதத்துல ராசக்கிரீட கிரீட இருக்கு இது எவ்வளவு நாய் சொன்னாலும் சொல்லிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்துட்டே இருக்கு அவளோட இருந்துட்டு இருக்க அவளோட பேசிட்டு இருந்துட்டு இருக்கு திடீர்னு பார்த்தா காணாத போயிட்டாலும் அந்த கிருஷ்ணன் காணமா எங்க போனாருன்னு தெரியலன்னு எங்க இவளோட இருந்துட்டே இருக்கு ஒரு அனுபவிச்சுட்டே இருக்கு திடீர்னு காணாத போயிட்டாக்க அவ எல்லாருக்கும் ஒரே வேதனையா என்ன பண்றது என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையா 
சுவாமி தேசிகன் யாரவார்த்தையத்துல சாகிக்கிறார் அவளுடைய வேதனைய முகுந்த விஸ்லேஷ விமோகிதானாம் சம்ஸ்ரூயமானி முகுர்வனந்தே சமப்பிரதன்யாத்ம விதாமபூவன் பிரயந்த கந்தீனி வசம் சிதாசாம் நமக்கெல்லாம் மோட்டத்தை கொடுக்கறதாக இருந்திருக்கிற அந்த எம்பெருமான் முகுந்தன் கண்ணன் அவனுடைய பிரிவினாலே மோகத்தை அடைந்தவர்களாக இருந்திருக்காளாம் அவள்லாம் ஒவ்வொரு சில சில வார்த்தைகள்லாம் சொல்றாளாம் அந்த வார்த்தை எல்லாம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்குன்னா அது வேதாந்தத்துல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் சொல்றது அவர்தான் வாயில இவ கோபியர்கள் இவளுக்கு வேதம் தெரியுமா வேதாந்தம் தெரியுமா ஒன்னும் தெரியாது அப்படி இருந்தாலும் கூட அவளுடைய வார்த்தை அப்பா கண்ணா காணமே காணவே சொல்லி வார்த்தை இருக்க அது வேதாந்தம் தேடுறது நான் முறைகள் தேடி ஓடும் செல்வனாக இருந்திருக்கிறவன் அந்த எம்பெருமான் அந்த வேதங்கள்லாம் தேடி ஓடும் எம்பெருமான் அந்த எம்பெருமானை சொல்லுவதுனாலே இவர்களுடைய வார்த்தையும் வேதாந்தத்தை சொல்லுவங்களுடையாக இருக்கிறதா அது சமப்பிரதன்யாத்ம விதாமபூவன் பிரயந்த கந்தீனி வசம் சிதாசான எப்படிதான் அவள்லாம் அப்படியே மனம் உருகி போயிடுறாளாம் அவ அழறாளா விலவிலீன சித்தா விழமாஸ்ரதாபானு விலாபயந்தோ வசுதாம் விலாபை அதிருஷ்ய ரூபஸ்ய ஹரே ரகாயன்னே குணாஸ்சரித்ராணி ச கோபகன்யா அந்த கோபிகள்லாம் அப்படியே கதறாளா அந்த மண்மச தாபத்தினால மனமுருகி அப்படியே அழறாள் அந்த அழகத்தை பார்த்த உடனே அது லோகம் மொத்தத்தையும் அப்படியே உருக்கிறதான் பாவம் இப்படி அழகாள இப்படி அழகாள சொல்லிட்டு இந்த கண்ணனுடைய பிரிவு இப்படி பண்ணிடுத்தேன்னு சொல்லி லோகத்தையே உருக்கிறதான் அத பாக்குறான் அவ பேசுறதெல்லாம் என்ன எம்பெருமானுடைய குணங்களுடைய அதுதான் வார்த்தையாக இருந்துட்டு இருக்கான் அந்த பகவத் குணங்களை சொல்லிட்டு இருக்காளாம் கண்ணனுடைய குணங்களை சொல்லிட்டு இருக்காளாம் கண்ணனுடைய லீலைய சொல்லிட்டு இருக்கா கண்ணன் இப்படி பண்ணுவான் கண்ணன் இப்படி பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு இருக்காளாம் அந்த வார்த்தையெல்லாம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வேதாந்தமாக இருந்துட்டு இருக்கான் அப்படி அந்த கண்ணனை காணமே காணமே காணமேன்னு தவித்தவர்கள் அந்த மாதிரி இப்ப ஆள வந்தார் இருந்துட்டு இருக்கேராம் அந்த கண்ணனுடைய திருவிடி தனம் மதியம் தவபாத பங்கஜம் கதானு சாட்சாத்கரவாணி சற்றுழா நான் எப்ப பார்க்க போறேன் எக்கப்ப எப்ப பார்க்க போறேன்னு கதறே அள வந்த இது என்ன பெருமாளுடைய திருவிடிய பாக்குறதுன்றது இது என்ன லேசா இப்படி கூட பார்க்க முடியுமா பெருமாளுடைய திருவிடிய இது எங்க பாக்குறது இவர் இந்த பிராகிருதமான சரீரத்தோட கூட இந்த லோகத்துல இருந்துட்டு இருக்க பிரமாளுடைய திருவேணி அப்ராகிருதமான திருவேணி அது சீவை குண்டத்துக்கு போனால் தானே பார்க்க முடியும் இங்கே இருந்து பார்க்க முடியுமா இது அடுத்த கேள்வி ஏன் இங்கே இருந்து இந்த சில பேருக்கு பார்க்கறதுக்கு பெருமாள் அத காண்பிக்கலையா தன்னுடைய திருவேணியை காண்பிக்கலையா ஒரு துருவன் குட்டி பையன் அந்த பையனுடைய தபஸ்ஸுக்கு உகந்து தன்னுடைய சங்கத்தினால அந்த குழந்தைய காதுல கண்ணத்துல தடவி கொடுக்கலையா பெருமாள் அந்த மாதிரி எனக்கு நான் கதறேன எனக்கு பிரத்யமா சேவை சாய்க்க கூடாதா இது அவனும் தான் இத்தனை கோபியர்கள்லாம் கதற உடனே அவளுக்கு நடுவுல ராமாவிர இவெல்லாம் இப்படி கதறினத்தை பார்த்த உடனே அவரே நேர பிரத்யமா சேவை சாய்க்கலையா அவர் எப்படி அந்த மாதிரி நியாயத்துல தாதா மாவிரபூ சௌரிஹி ஸ்மயமான முகாம்புஜா இப்படி எல்லாம் கதறவாளுக்கு நடுவுல அப்படியே புன்சிரிப்போட கூட அந்த எம்பெருமான் சேவை சாய்க்கலாம் அவிர்பூவே 
அந்த பாகவத ஸ்லோகத்தை அப்படியே சுவாமி தேசிகன் இங்க யாரோ ஆசிரியர்ல கொண்டு வந்திருக்க தாசாம் ஆவிரபூ சௌரி ஸ்மயமான முகாம் புஜகன்னார் அதே தாசாம் இங்க கொண்டு கதர்ராய்வா எல்லாருக்கு நடுல ஒண்ணுமே ஆகாது மாதிரி அப்படியே நடுல சிரிச்சுண்டே அந்த கிருஷ்ணன் தேவை சாய்க்கிறாராம் எதுவுமே ஆகாது மாதிரி இது என்னடா இது சீரியதா ஒண்ணு இல்லாத சிரிச்சுண்டே சொல்றாராம் அது எப்படி பீதாம்பரத்ரீ சாட்சான் மன்மத மன்மதா அங்க சொல்ற பீதாம்பரத்த சாட்சின் இருக்க அவர் பெருமாளுக்குன்னு தனியாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இது பீதாம்பரம் தான் அந்த பீதாம்பரத்தை சாத்தின் இருக்க மீதி எல்லாம் மீதி பேர் எல்லாம் எத்தையோ உடுத்தின் இருக்க யானை தோலை உடுத்தின் இருக்க அத்தெல்லாம் உடுத்தின் இருக்க பெருமாள் சாட்சா பல 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 பலான பீதாம்பரம் பட்டு சாத்தின் இருக்க பெருமாள் அது அந்த பீதாம்பரத்துல பெருமாளை சேவிச்சோம்னாக்க அது ஒரு ஆகர்ஷகம் தான் எங்கேயும் மஞ்சள மஞ்ச வஸ்திரம் சமைச்சுட்டு பெருமாள் சேவை சாய்க்கணும் அதை நாம சேவிக்கணும் தேவைப்பெருமாள் மூலவர் போய் சேவிக்கணும் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னாக்க மஞ்சள் வஸ்திரத்தை சாத்தின் இருக்க பீதாம்பரத்தை சாத்தின் வெள்ளிக்கிழமை திருமஞ்ச நானும் ஒண்ணு பீதாம்பரத்தை சாத்தின்னு ஆச்சரியமா சேவை சாய்க்கிற தேவைப்பெருமாள் திருவேங்கட முடியாது பாக்கணும் எப்போ சேவிச்சாலும் மூல நமக்கு எங்க அவ்வளவு தூரம் கிட்ட போய் சேவிக்கிறதுக்கு நமக்கு சமயம் இருக்க போறது அந்த பீதாம்பரத்துல அது சரிக போட்டுண்டு அந்த திருவேங்கட முடியாது சேவை சாய்க்கிற பாருங்க என்ன ஆச்சரியமான சேவை எவ்வளவு நாய் வேணாலும் காண கண்ணாயிரம் ஓணும்னாக்க பத்துதக கண்ணாயிரம் வேணும் பீதாம்பரதர சிரக்வி சகன்மன்மதே சகதா புரத்தாது மதுத்விஷா மன்மத மன்மதேன அந்த ஒண்ணுமே தெரியாத ஆய்ச்சியர்கள் நடுவுல இப்படி பெருமாள் சேவை சாய்க்கச்சே எனக்கு சேவை சாய்க்க கூடாதா அவருடைய திருவடியை எனக்கு காண்பிக்க கூடாதா இது பார்த்தது தனம் மதீயம் தவ பாத பங்கஜம் கதானு சாக்காணி சற்றுஷா இப்படி ஆள வந்த கதர்ரு இந்த கதர்றத்தை அவ பெருமாள் கேக்குறேரா கேட்ட உடனே சரி நமக்கு சேவை சாச்சிருவோம் இவருக்கு சேவை சாய்க்கிறது தானே இவர் கேக்குறே அத பண்ணிடுவோம் நினைச்சுட்டு திவ்யந்த ராமிட்டே கற்றுகுந்தார் ஐயோ இந்த கண்ணோட சேவிக்க முடியாத பெருமாளை சேவிக்க முடியாத என்ன பண்றது இப்படி அப்பராகிருத்தமான திருமணியை திருவடிய சேவிக்க முடியாத இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு பரவாயில்ல அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்றேர் விஸ்வரூபத்துல அந்த உபதேசம் பண்ணு கீதோபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கச்சு எல்லாம் என் வயத்துலதான் இருக்கு அப்ப நீயும் என் வயத்துக்குள்ளதான் இருக்க லோகம் மொத்தம் எல்லாம் இருந்ததுக்கு இந்த பயனெட்டு அக்ஷோகனி இந்த சைன்யங்கள் எல்லாம் துரியோதன சைன்யமும் என் வயத்துக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படின்னு அர்ஜுனன் திரும்பி பாக்குறானா திரும்பி பார்த்தானுக்க கண்ணா ஒண்ணு காமி உன் வயத்த காமின்னு கேக்குறான் திரும்பி பார்த்தா ஒன்னும் தெரியலடா என் வயிறு மாதிரி தானே உன் வயிறு இருக்கு நீ என்னத்துக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன்றான் அப்பா உனக்கு இப்படி பார்த்தா உனக்கு தெரியாது நான் உனக்கு தனியா ஒரு கண்ணு தரேன் நான் என்ன திவ்யந்திராமிதே சக்ஷகுன்னு ஒரு தனியா ஒரு கண்ணு கொடுத்தே இப்ப பாரு தெரியுதா பாருன்னு இப்ப பார்த்தா விஸ்வரூப தரிசனம் கண்ணன் லோகம் மொத்தத்தையும் அவருக்கு இந்த விஸ்வரூப தரிசனமா எழுதுறதுல இருந்துட்டு இருக்க அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல பாக்கணும் அத பார்த்த உடனே உள்ள தானம் இருந்துட்டு இருக்கா லோகம் மொத்தம் இருந்துட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் பாக்குற பார்த்த உடனே சேவிக்கிறார் நமோஸ்து பச்சா ததா பிரஷ்டத்தான முன்ன போய் சேவிக்கிறானா பின்னாடி போய் சேவிக்கிறானா இந்த பக்கம் போய் சேவிக்கிறானா வலது பக்கம் இது போட்டோ பிடிக்கிறா பாருங்க எத்தனையோ ஆங்கிள்ல போட்டோ பிடிக்கிறான்னு சொல்றாள அந்த மாதிரி இப்படியும் அப்படியும் சேவிச்சு சேவிச்சு அவனுக்கு சந்தோஷம் தங்க முடியலையா அப்படிப்பட்ட சேவையா அது அந்த மாதிரியா இங்க ஆள வந்தாருக்கும் பெருமாள் தன்னுடைய திருவடி தானே ஓணும் தனம் மதியம் தவ பாத பங்கஜம் கதானு சாட்சாத் கரவாணி சற்றுஷான ஆமா நான் எப்படா பாக்க போற ஆக உனக்கு திருவடிய பாரு என்ன அத காண்பிச்சுட்ட மாதிரி தீர்மானம் பண்ணிட்டாரா காண்பிச்சுட்டாரா இது பாக்கணும் இங்க காஞ்சிபுரத்துல திருப்பாடகம்னு சொல்லி ஒரு திவிரேசம் இங்க பாண்டவ தூத்த பெருமாள்னு சொல்லுவ பெருமாள் சுதா ரூபி ரொம்ப சிரமா எழுந்தருள் இருப்ப அந்த பெருமாள் போய் சேவிக்கணும் இங்க வந்த வரவா போய் சேவிக்கணும் அந்த ஒரு கால் மேல கால் போட்டுட்டு எழுந்தருள் இருப்ப பெருமாள் 
அந்த நகங்கள் முதற்கொண்டு ஆச்சரியமான ஒரு சேவை அந்த பெருமாள் சேவிக்க செய்ய நிஜமாவே பெருமாள் திருவிடிய பிரத்யமா விஸ்வரூப தரிசனமே நாம சேவிக்கிற மாதிரி தோணும் பாண்டவனுக்கு தூதுவனாக போகச்சு துரியோதன சூழ்ச்சியினால பள்ளம் தோண்டி வச்சுடுறான் கண்ணன் கீழே விழுந்துட போறே விழுந்துட்டேன்னா என்ன பண்ண பரிகாசம் பண்ணோம்னு நினைச்சுட்டு அப்படியே விஸ்வரூபத்தை காண்பிக்கிறே பிரிய கண்ணனா ஆயிடுறேன்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதே கண்ணனா சேவசாகிட்டே பாண்டவ தூத பெருமாளாக ஆச்சரியமான சேவை அந்த பெருமாளை சேவிக்கணும் இப்படி நமக்கே இப்படி ஒரு நிலை ஏற்படுறதுனாக்க அளவந்தா இருக்கு எப்படி இருந்துட்டு இருக்கும் அவர் பாருங்க கதான சாட்சாத் கரவாணி சக்ஷுஷான்னு அவர் பிரார்த்திச்ச பிரார்த்திச்ச உடனே உங்களுக்கு என்ன நான் சேவை சாய்க்கிறேன்னு கான் சொல்ற மாதிரி சொல்கிறார் நமக்கு எதனா ஒண்ணு வந்துட்டுனாக்க அது சரி போறோம் இது வரைக்கும் வந்துருத்தேன்னு நம்ம நினைக்கிறது இல்ல அடுத்தது இன்னொன்னு ஓணும்னு தோன்றும் இதுதான் நம்மளுடைய இருக்கு நமக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வரணும் இந்த ரூபாய் எல்லாம் உனக்கு தாண்டா அப்படின்னு சொன்னா சரி உனக்கு தான்னாக்கா சரி என்ன பண்ண போற அப்படின்னா உன் அக்கௌண்ட்ல போட்டு வர்றேன் பாத்துக்கோ பாஸ்புக் ஸ்டோர்ல என்ட்ரி போட்டு உன் அக்கௌண்ட்ல போட்டு உனக்கு கொடுத்துட்டேன் மொத்த ரூபாயும் உனக்கு நாய் போச்சு உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் இதுதான் பார்க்க போறேன் எப்ப என் அக்கௌண்ட்ல போட போறேன்றதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்ப என் அக்கௌண்ட்ல போட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தனம் மதியும் இது என்னுடைய தனமாக ஆயிடுச்சு ஆனா விட்ராவல் பண்றது ரெண்டு வருஷம் கேட்டுதான் விட்ராவல் பண்ணும் அதுக்கு முன்ன பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களோ அப்ப நமக்கு ஒரு பெரிய கேதம் வந்துடும் அப்போ என்ன மாதிரி ஓணும்னா அந்த பணம் மொத்தம் இட் இஸ் அட் யுவர் டிஸ்போசல் உன்னுடைய டிஸ்போசல்ல வந்துடுச்சு நீ இப்பயே ஓனாலும் மொத்த பணத்தையும் விட்ரா பண்ணிக்கலாம் நீ அந்த அக்கௌண்ட்லயே ஓனாலும் வச்சுக்கலாம் வேற அக்கௌண்ட்லயும் போடலாம் எல்லாம் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சுவாதந்திரத்தோட கணக்கு வந்துடுச்சுனாக்க அப்பதான் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏற்படும் அதுக்கு முன்ன வரைக்கும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல வர வரைக்கும் ஆஹா சரி வரலையா வரலையான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அடுத்தது வந்த பிற்பாடு நாம ஆபரேட் பண்ணி வாங்கிக்கிற மாதிரி வரணுமேன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரிதான் இங்கேயும் ஆளவந்தா இருக்கு பாக்கணும் இத்தனை நாள் வரைக்கும் வரலையே வரலையே வரலையான்னு நினைச்சிருந்த அந்த திருவிழி என்னுடைய தனமா இருக்கு நான் எப்ப பிரத்யமா பாக்குறது எப்ப பிரத்யமா பாக்குறதுன்னு சொன்ன அது பிரத்யமா பாசாச்சு பெருமாள் சேவை சாச்சுட்டு சேவப்பெருமாளுக்கு கூற தாழ்வான் சேவை சாச்சா மாதிரி சேவப்பெருமாள் கூற தாழ்வானுக்கு சேவை சாச்சா மாதிரி ஆளவந்தாருக்கு பெருமாள் சேவை சாச்சுட்டு இந்த விருத்தாந்தம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கூற தாழ்வானுக்கு கண்ணு போயிடுச்சு ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு பெரிய கோபம் நடக்கச்சு சைவ வைஷ்ணவ கோபத்துல கண்ணு போயிடுச்சு கண்ணு போன பிற்பாடு ஆழ்வான் என்ன பண்ணார்னா அங்கேருந்து கிளம்பி திருமாலருஞ்சோலைக்கு போனார் அழகர சேவிக்கிறதுக்காக போறார் ஏன்னா இனிமே இந்த சோழ ராஜ்யம் வந்து வைஷ்ணவாலால இருக்க முடியாத ஒரு சன்னிவேசம் ஆயிடுச்சு அந்த எம்பெருமானாரும் மேல் நாட்டுக்கு போயிட்டு இவர் பாவம் இவர் இங்க என்னத்துக்கு இருந்துட்டு இருக்கிறதுன்னு சொல்லி இங்கேருந்து கிளம்பி போயிட்டார் அங்க போன பிற்பாடு போற வழியிலேயே அவர் அனுசந்தானம் அப்பதான் அதிமானுஷத்தவத்தை சொல்றார் பெருமாளுடைய அதிமானுஷமான இருக்கக்கூடிய அதிமானுஷத்தவம் பண்றார் போற வழியில அனுபவிக்கிறார் அப்புறம் சிவை குண்டத்தவத்தை பண்றார் இப்படி எல்லாம் அனுபவிக்கிறார் அங்க போய் அழகன் திருவடி வாரத்துக்கு போன உடனே சுந்தரபாகஸ்தவத்தை அவர் சுவாமி கூறத்தாழ்வான் சாதிக்கிறார் அந்த சுந்தரபாகஸ்தவத்துல கடைசியில சொல்றார் அவர் பா சுந்தரபாகுவே ஒன்னு இடத்துல நான் ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை பண்றேன் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணோம்னா எனக்கு ஒன்னும் வேண்டாம் சிரங்கஸ்ரீ இப்ப பொலி விழுந்து இருக்கிறது ஆனா பழையபடி சீரங்கம் அந்த பழைய சிறப்புகளோட கூட ஆச்சரியமா அப்படியே இருக்கணும் சீரங்கஸ்ரீயம் அனுதினம் சம்பர்தயா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அது அனுதினம் எப்படி தடங்கள் இல்லாததாக அது தடங்கள் இல்லாததாக இருக்கும்படியாக நீ பண்ணணும் வளர்க்கணும்னு சொல்லி அழகர் இடத்துல போய் பிரார்த்தனை பண்ற அங்கேயும் வரதான்னு சொல்ற வார்த்தையை சொல்ற வரத வாஞ்சித பாலன் நீ வரதனாக இருந்து கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவனாக நீ இருக்கிறபடினால அவர் வரதனாக நினைச்சிருந்து அவரை பாவிச்சுட்டு அவரை பிரார்த்தனை பண்ற இரண்டு ஸ்ரீக்கு ஒரு குறவும் இல்லாதபடி நல்லா நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதுதான் நம்ம எல்லா திவ்யஸ்தன சீமன் ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீ மனதினம் அனுபத்ரவா மனதினம் சம்பர்தயான்னு நாம எல்லா இடத்துலயும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அமெரிக்கால இருந்தாலும் கூட சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது அன்னைக்கு கூறத்தாழ்வான் பாரித்ததுதான் அது சரி இது மாத்திரம் போருமா வேற என்ன ஓணும் அப்படின்னா ராமாஹானுஜாரிய வசகா 
நான் இத்தனை நாள் வரைக்கும் எம்பெருமானாருக்கு கீழே இருந்து கொண்டு அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணிண்டு இருந்தனும் எப்படி இருந்தனும் அதே மாதிரியாக நான் மறுபடியும் அந்த ஆச்சாரிய கைங்கரியத்தை பண்ணணும் எம்பெருமானாருக்கு கைங்கரியம் பண்ணும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவரிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ண இதுக்கு அப்புறம் கால விசேஷத்துல எம்பெருமானாரும் அழுவானும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டா சீரங்கத்துல சோபங்கள் எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுச்சு சீரங்கத்திலேயே மறுபடியும் சேர்ந்தாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு எம்பெருமானார் அழுவானு காஞ்சிபுரத்துக்கு அழைச்சிட்டு வர தேவபெருமான சேவிக்கிறார் சேவிக்கிட்டு பார்த்த அப்ப இவர் சொல்ற எம்பெருமானார் சொல்ற எல்லாம் சுந்தரபாபு பத்தி சோத்திரம் பண்ணியாச்சு அதிமானுஷத்தம் எல்லாம் பண்ணிட்டு உங்க பெருமாளா இருந்து தேவபெருமாள் அவரை பத்தி ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடாதான்னு ஆச்சாரியனுடைய நியமம் நியமனம் இதுக்கு மேல எப்படி மாட்டேன்னு சொல்றதுன்னுட்டு அந்த வரதராஜ ஸ்தவத்தை ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருக்க இது பண்ணி சொல்லிட்டே வரச்சு பாக்குற அப்படியே அந்த அனுபவ பரிவாகும் அவருடைய வாக்குல ஸ்தோத்திரம் பண்றதுன்னாக்கா நம்மள மாதிரி உட்காந்து பேனா வச்சுட்டு பென்சில வச்சுட்டு எழுதிட்டு எல்லாம் உட்காந்துருக்காளன்னா அந்த பகவத் அனுபவம் தானா பரிணமிக்கிறது ஸ்தோத்திரம் ரூபேன பரிணமிக்கிறது தானா வந்து விழறது அந்த சப்தங்கள்லாம் வந்து விழறது அவர் சாய்க்கிற நீலமேக நிப மஞ்சன புஞ்ச சியாமகுந்தள மனம் தகையந்தாம் அப்ஜ பாணி பதம் அம்புஜ நேத்திரம் நேத்திர சாத்குரு கரீசதாமே இவர் வாக்கில இருந்து தானா வந்து வருது அப்பா தேவபெருமாளே நீ எப்படி எழுந்து இருக்க நீலமே கணிப மஞ்சன புஞ்ச சியாம குந்தள மனம் தகையந்தாம் நீ நீலமேக சியாமலனாக எழுந்து இருக்க குழல் அழகனாக எழுந்து இருக்க நீ அப்படிப்பட்ட எம்பெருமாள் நீ அனந்த செயந்தாம் அனந்த நிலை படுத்துக் கொண்டிருக்கிறவராக பரியங்காசனத்துல எழுந்து இருக்கிற எம்பெருமான மங்களாசோதனம் பண்ற நேத்திர சாத்குரு கரீச சதாமே நான் எப்பவும் உன்னை சேவிக்கும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை எனக்கு நீ கொடுக்கணும்னு கேக்குற நேத்திர சாத்குரு கரீச சதாமேன்னு சொல்லி அப்ப இவர் கண்ணே தெரியாத இவர் எங்கேருந்து சேவிக்கிறதுன்னு பார்த்தன்னா உடனே கண்ண கொடுத்துட்டேராம் பெருமாள் அந்த தேவ பெருமாள் சேவை சாய்க்கிறேன் என்ன அப்ஜபாணி பதம் அம்புஜ நேத்திரம்னா உன்னுடைய திரு கண்கள் உன்னுடைய திருவணி திருவடி உன்னுடைய திரு கைகள் எல்லாமே தாமரை பூ போல் இருந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட உன்னுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை உன்னுடைய திருவேணிய நான் சேவிக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிற பாரித்த உடனே சேவை சாச்சுட்டு அப்போ உடனே அந்த கண்ணு வந்துடுத்து பெருமாள் சேவை ஆச்சரியமான சேவை செய்திருக்க அப்போ கடைசியில ஆழ்வான் சாதிக்கிற இந்த கண்ணை கொண்டு லோக விஷயங்கள்லாம் நான் இனிமேல் பாக்கணும்னு ஆசைப்படல இந்த கண்ணு ஒரே விஷயத்துக்கு மாத்திரம் உபயோகப்படுற மாதிரி நீர் அதையும் நீர் அனுகிரகம் பண்ணும் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் என்ன ஓணும்னா உன்னை சேவிக்கிறதுக்கு அந்த கண்ணு போறோம் என்னுடைய ஆச்சாரியனாக எழுந்தருள் இருக்கிற எம்பெருமானாருக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு அந்த கண்ணு போறோம் மீதி லோக விஷயங்கள் பார்க்கச்சே நான் குரடனாவே நான் இருந்துட்டு போயிடுறேன் ஆகையால எனக்கு ஒண்ணும் வேணாம் அப்படின்னா இப்படி அழுவானுக்கு பெருமாள் சேவசாச்ச இந்த மாதிரி இது அளவுந்தார் காலத்துக்கு பிற்பாடு அளவுந்தார் காலத்துக்கு முன்புன்னு பார்த்தோம்னாக்க கோபியர்களுக்கு எல்லாம் பெருமாள் சேவசாய்க்கிற அந்த மாதிரி தனக்கும் சேவை சாய்க்கணும் கதான சாட்சா கரவாணி கற்றுட்டான்னு உடனே சேவை சாய்ச்சிட்டு ஆச்சதோட போறல சேவை அந்த சேவிக்கிறது மாத்திரம் போல வேற ஒண்ணும் ஆசைப்படுறாளா என்ன ஆசைப்படுறேன் திரிவிக்ரமத்வச்சரணம்புஜம் மதியமூர்தானமலங்கரிஷ்யதி அந்த எம்பெருமான் உனக்கு சேவை சாய்ச்ச உடனே அது தூரேந்து சேவை சாய்க்கிற திருவடி தானே கண்ணால பார்க்கணும் தோபார் திருவடி தோத்த திருவடி சேவை சாய்ச்சிட்டு இது எப்பவுமே தனக்கு ஓணும் ஒரே ஒரு கஷணம் மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு போனா போறாதுன்னு தோணலையா அவருக்கு போறாதுன்றது தனக்கு போறாதுன்றதுனால அவர் என்ன பண்ண அந்த திருவடி எடுத்து நான் என் தலைமையில வச்சுக்கணும் நானு அது நான் சேவிக்கணும் அதை நான் பாரிக்கணும்னு சொல்றது அவர் பிரார்த்தனை பண்றாராம் அது இந்த ஸ்லோகத்தினால சொல்ற இது ஆழ்வார்களுடைய நிலைய பாக்கணும் ஆழ்வார்கள் நம்ம ஆழ்வார் பாசுரம் பத்தாம் பத்துல ஆச்சரியமான சொல்லும் எய்முறு தோழினை மெழுகுமானோ 
மெழுகுவின் தனிமையும் யாதும் நோக்கா என்கிற பாசுரும் அந்த ஆய்ச்சியர்கள் கண்ணன வேண்டுவதாக அந்த திருவாயிரபாடியில இருக்கிற ஒரு நிலைப்பாட சொல்றார் அவர் அவர் என்ன பிரார்த்தனை பண்றா அவள்லாம் அடிச்சு யோகம் தலைமிக நீ அணியாய் ஆழியங்கண்ணா உன் கோலப்பாதம் பிடித்து அது நடுவுனக்கறிவை ஏறும் பலர் அது நிற்கயம் பெண்மையாற்றோம் வடித்தடங்கண்ணினை நீரும் நில்லாம் மனமும் நில்லா எமக்கு அதுதன்னாலே வெடுப்பினின் பசு நிறைமே கப்போக்கு வேகேம்யமதுயர் அழல் மெழுகில் வுக்கே ஏ என்ன பண்றன்னா தாழ்வார் அனுசந்தானம் பண்ற நீ காட்டுக்கு போயிட்டியானாக்க எங்களுடைய நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருந்துருக்கு தெரியுமா நீ மாடு மேய்க்கிறதுக்கு தான் போற கொஞ்ச நாய்க்கு சாயங்காலம் திரும்பி வந்துட போறே ஆனா அவ்வளவு நாய் கூட இவ்வளவு தாங்க முடியலையோ அடிச்சியோ தலைமிசை நீ அணியாய் அப்படின்னா எங்களுடைய தலைமையில உன்னுடைய அழியங்கண்ணா உன் கோலப்பாதம் எங்களுக்கு தலைக்கெல்லாம் பூஷணம் ராக்கடி வச்சுக்கிறதோ அல்லது நிறைய பூ வச்சுக்கிறதோ அதெல்லாம் எனக்கு பூஷணமாக இல்ல உன்னுடைய திருவிடிய வச்சேன்னாக்க அதுதான் எங்களுக்கு எல்லாம் பூஷணமாக இருந்துருக்கு அந்த திருவிடி எனக்கு ஓணும் அது என் தலைமையில நீ வைக்கணும்னு சொல்லி அவ பிரார்த்தனை பண்றா ஆட்சியர்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்றா அதே மாதிரி இங்க ஆளவந்தாரும் பிரார்த்தனை பண்ற அந்த திருவடிய காண்பிச்சா மாத்திரம் போறாது அந்த திருவடி என் தலைமேல வைக்கணும் நீ உன் திருவடிய நான் எப்போது கண்ணால பாக்குறது மாத்திரம் போறாது அதனால எனக்கு திருப்தி வரல எனக்கு இன்னும் ஒரு நீ ஒரு நாள் படிக்களவாக நிமித்த நின் பாத பங்கயமே தலைக்கணியாய் உன்னுடைய திருவடியே எனக்கு தலைக்கு அணியாக இருக்கணும் இதுதான் எனக்கு பூஷணமாக இருக்கணும்னு ஆழ்வார் பாரிக்கிறார் போகலவாம் என் சென்னைக்கு உன் கமலமன்ன முறைகளே என் சன்னிக்கு என்னுடைய தலைக்கு கமலமன்ன உன் திருவடி குறைகழலே தாமரப்பூ போன்றதாக இருக்கின்ற அந்த திருவடிகள் தான் எனக்கு அலங்காரமாக இருக்க போறது ஆகையால் அந்த திருவடியை எனக்கு நீ கொடுக்கணும் அடிச்சியோம் தலைமிகனி அணியாய் அழியங்கண்ணா உன் கோலப்பாதம் இப்படி அந்த திருவடியை காண்பிச்ச உடனே அந்த திருவடி எனக்கு இப்படி அந்த திருவடியை என் தலைமேல வச்சு அனுகிரகம் பண்ணோம் அததான் இந்த ஸ்லோகத்தினால அரவந்தார் இங்கு சாதிக்கின்றார் கதாபூன சங்கர தங்க கல்பக துவஜாரவிந்தங்குஷ வஜ்ரலஞ்சனம் ரணாம்புஜத்வயம் மதிய மூர்தானம் அலங்கரிஷதி புனக மறுபடியும் ஏதோ ஒண்ணு கேட்ட சின்ன சரி முஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி பண்ணுமாறா அது பண்ண மாட்டேன்றா ஆள வந்த ஏதோ நீ திருவடியை செய்விக்கணும்னு சொல்றியா தன மதியும் தவ பாத பங்கஜம் கதான சாட்சாத் கரவாணி சற்றுடான சாட்சாத்காரம் பண்ணுன்னு பார்த்தா சொல்லி போய் சே மேல மேல வராத அப்படின்னா இங்க கோவில்ல கூட பெருமாள் சேவிக்குமாட்டி கைத்தடி பெருவாளுடைய நிலை அது பெருமாள் சேவிச்சா சொல்லு கலைப்போங்க எவ்வளவு நின்று இருக்கிறீங்க அப்படின்னு அவ நம்மளும் மிரட்டுவோம் இவர் பாக்குற பெருமாள் சேவை சாய்க்கணும்னு பாரிச்ச பாரிச்ச உடனே சேவை சாய்ச்சிட்டு அந்த திருவடி இந்த கண்ணாலேயே சேவிக்கும்படியாக பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு அத்தோட நிற்கல மறும் அத்த காட்டுல இன்னும் விசேஷமா ஒண்ணு ஓணும்னு இருக்க அந்த பெருமாள் திருவடி பாக்குற பெயர்பட்ட திருவடி என்ன ஆச்சரியமான திருவடி என்னதான் சொல்றதுன்னு தெரியலையா அவருக்கு அந்த திருவடியை சேவிக்கிறது மாத்திரம் சங்கர தங்க கல்பக துவஜாரவிந்தம் குஷவஜ்ரலாஞ்சனம் சங்க சக்கர கதா பத்மைஹி அங்கிதம் பாத பங்கஜம் சரச்சந்திர பிரதீகாச நகராஜி விராஜிதம் சுராசுரை வஞ்சமானம் ரிஷிபி சிந்தித்தம் சதா மூர்தானம் மாமகம் தேவ சாவகம் மண்டயுஷ்யதி சுவாமி எடுக்கிற வியாக்கியானத்துல எப்பேற்பட்ட திருவடி தெரியுமா இது சங்கசக்கரகதா பத்மைஹி அங்கிதம் பாத பங்கஜம் 
சங்கன் சக்கரம் சங்க ரேக சக்கர ரேக கத ரேக பத்ம ரேக இப்படி இவைகள்னாலே இது ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கான் அந்த திருவடி அங்கிதம் பாத பங்கஜம் சரச்சந்திர பிரதீகாச நகராஜி விராஜிதம் நகராஜி விராஜிதம் அந்த நகங்கள்லாம் எப்படி இருந்திருக்குன்னா சரச்சந்திர பிரதீகாசம் சரத்காலத்து சந்திரன் மாதிரி அது ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கான் அந்த நகங்கள்லாம் வெள்ளவழியில் இருந்திருக்கான் இந்த சரச்சந்திர பிரதீகாச நகராஜி விராஜிதம் அப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கிற உன்னுடைய திருவடி அந்த திருவடிய அந்த திருவடி இது சங்கரதாங்க கல்பக துவஜ அரவிந்த அங்குஷ வஜ்ர லாஞ்சனம் அதுல கொடி இருந்திருக்கான் அது மாத்திரம் இல்ல துவஜாரவிந்த அங்குஷ வஜ்ரம் அங்குஷம் வஜ்ர லாஞ்சனம் இதெல்லாம் இவைகள் எல்லாம் அடையாளமாக உடைத்தானதான திருவடி அப்பேற்பட்ட திருவடியே இருந்திருக்கு மூர்தானம் மாமுக்கும் தேவன சுராசுரை வந்தியமானம் ரிஷிபீஷ் சிந்தித்தம் சொன்ன இந்த திருவடி எப்பேற்பட்ட திருவடினா எல்லாராலையும் சேவிக்கப்படுவதாக இருந்திருக்கு பிரணத சரகிரீச பிரந்த மந்திரமால விகழித்த மகரந்த ஸ்னிக்த பாதாரவிந்த தேவநாசன மங்களாசாசனம் பண்ற சுவாமி தேசிகன் அவருடைய திருவடி எப்படி இருந்திருக்குன்னு அங்க போன உள்ளெல்லாம் ஒரே சேரா இருந்துட்டு இருக்கான் ஒரே ஈரமா இருந்துட்டு இருக்கான் என்ன ஆகி போச்சு என்ன பெரிய மழையா என்ன பெரிய சுனாமி வந்துடுத்தா அங்க ஏன் இப்படி வந்துடுத்துன்னு எல்லா தேவதைகள்லாம் வந்து சேவிக்கிறாளாம் அவள்லாம் நிறைய புஷ்பங்கள்லாம் சாத்தி நிறைய திரு முடியல அவ அவளுடைய பெரிய கிரீட்டத்து மேல நிறைய புஷ்பங்கள்லாம் அதுல மேல போட்டுட்டு இருக்காளாம் அப்படி அந்த கிரீடத்தோட விழுந்து சேவிக்கிற விழுந்து சேவிச்ச ஆச்சரியமான தேவலோகத்து புஷ்பங்கள் அதுல இருக்கிற மகரந்தங்கள்லாம் கீழே அப்படியே தேன் பெருகிற மகரந்தங்கள் மொத்தம் அப்படியே ஒதுந்து போயிடுச்சான் அந்த மகரங்கள்லாம் ஒதுந்த உடனே இந்த பெருமாளுடைய திருவடியில இருந்த மது பெருகிறத இது வந்து ஆகையில அங்க பார்த்தோம்னா அந்த இடம் மொத்தம் ஒரே சேரா போயிடுச்சான் பிரணத சுரகிரீட பிரந்த மந்தாரமால விகழித்த மகரந்த ஸ்னிக்த பாதாரவிந்த பசுபதி விதி பூஜ்ய பத்ம பத்ராஜதாட்சணிபதி புரநாத பாத்து மாந்தேவநாத அது எப்பேற்பட்டவர் பணிபதி புரநாதக பாத்து மான் தேவநாத அந்த திருவஹேந்திரபுரத்துல எழுந்துள்ள இருக்கிற தேவநாதன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ற இப்ப இனிமேல் நடக்க போறது அதுதான் இப்ப இதுக்கு மேல வர ஸ்லோகங்கள்லாம் பெருமாளுடைய திருமேனி வர்ணனம் சொல்ல போற பெருமாளுடைய திருமேனியை ஆச்சரியமா அனுபவிக்க போறார் அளவந்தார் சுவாமி தேசிகன் தேவநாசன் விஷயத்துல மாத்திரம் தான் பாக்கணும் வரதராஜத்துவம் பண்ணிருக்கேன் தயாசத்துக்கும் பண்ணிருக்கேன் வரதராஜ பஞ்சாயத்து பண்ணிருக்கேன் தயாசத்துக்கும் பண்ணிருக்கேன் ரங்கநாதன் விஷயமா எத்தனையோ சோத்திரம் பண்ணிருக்கு எந்த சோத்திரத்திலையும் பெருமாளுடைய திருமேனிய வர்ணனை பண்ணல ஆனா தேவநாசன் விஷயத்துல தான் பெருமாளுடைய திருமேனி வர்ணனம் பண்ற ஆகையால ஆச்சரியமா அந்த திருமேனி வர்ணனை இப்ப இனிமே நடக்க போறது அங்க பாக்கணும் சங்கர நகரஸ்மிய பாக்கணும் அந்த நகரஸ்மிய சுராசுரைர்வன் ஜவானும் ரிஷிபீஷ் சிந்தித்தும் சதா இப்பேற்பட்டதாக இருந்துருக்கிறது அது ரிஷிபிஹி சிந்தித்தும் அந்த பெருமாளுடைய திருவடி ரிஷிகளாலே எப்பவும் இந்த அதையே சொல்லி இருந்திருக்கு அந்த நகங்கள்லாம் எப்படி இருந்திருக்குன்னா சுவாமி தேவநாதன் விஷயத்துல மங்களாசாசனம் பண்ற எனக்கு என்ன பண்ணும் திரிவிக்ரமத்வச்சரணம் மதீய மூர்தானமலங்கரிஷ்யதி 
அருவந்தர் பாரித்தது அப்படியே சாதிக்கிறார் வஜ்ரதுவஜங்குஷசுதா கலசாதபத்ர கல்பத்ருமம் புருக தோரண சங்கடக்ரை வஜ்ர லாஞ்சனம் சொன்னேன் அது வஜ்ரதுவஜங்குஷ சுதா கலசாதபத்ரம் சங்கர தங்க கல்பக துவஜ அரவிந்தாங்குஷ வஜ்ர லாஞ்சனம் இப்படி சங்க சக்கரம் இவைகள்னாலே அந்த ரேகைகளை உடைத்தானதாக இருந்திருக்கான் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடி அது விபுதேஸ்வர மண்டிதம் தே அந்த தேவநாதனுடைய திருவடியில பார்த்தோம்னா கீழே பார்த்தோம் சேர்த்துமானாக்கா எப்படி இருந்திருக்குன்னா மச்சாதிபிஷ்ட இந்த சங்க ரேக பத்ம ரேக சக்கர ரேக துவஜ ரேக இப்படி எல்லாம் தேர் ரேக இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதோட மாற்றம் இல்ல மத்சாதி இந்த மத்சியங்கள்லாம் கூட இருந்துட்டு இருக்கான் இப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாம் யாரு யாருக்கு இதெல்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னா இதெல்லாம் ராஜாதிராஜனாக இருந்துட்டு இருக்கான் இந்த சாமுத்ரிகா லட்சணத்துல சொல்றது யாருக்கெல்லாம் இப்படி பிருங்காதவன வாஜி குஞ்சர ரத சீவத்ச காபேஷு பிஹி மாலா குண்டல சாமராங்குஷ எவைஹி சைலத்வஜை தோமரைஹி மத்ய ஸ்வஸ்திக வேதிகா வியஜனகைஹி சங்காத புத்ராபிஜைஹி பாதே பாணித்தலே நரான் ரிபதி தாம் யாந்தி இப்படிப்பட்ட ரேகைகள்லாம் பாதத்திலையும் கையிலையும் யாருக்கு இருக்கோ அவெல்லாம் யாந்தி ரிபதி தாம் அவர்கள் ராஜாவாக ஆவார்கள் என்று லட்சணத்துல சாமுதிரிகா லட்சணத்துல சொல்லிருக்கு இவர் யாரு சாதாரண ராஜாவா இவர் ராஜாதிராஜ சர்வேஷாம் என்று சொல்லப்பட்டவர் அவருடைய திருவடி இதற்கு மேல எப்படி இருக்கும் அவர் திருவடியில இல்லாத்து வேற என்ன இருக்கும் இந்த ரேகை மொத்தம் போய் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடியில இருந்திருக்கான் ததா பூன சங்கர தங்க கல்பக துவஜார விந்தங்குஷ வஜ்ரலஞ்சனம் திரிவிக்ரமா அவரை பார்த்து சொல்றேன் இந்த பெருமாளை இப்படி அந்த திருவடிய சேவிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ ஜன்ம தபஸ் பண்ணிருக்கணுமா அப்பதான் அந்த பெருமாளுடைய திருவடிய தியானம் பண்ண முடியுமா ஏ ஜன்ம கோடி பீருபார்ஜித சுத்த தர்மாம்ரண பக்தி ரீவ போக்யம் இந்த பெருமாளுடைய திருவடி அத பத்தி சொல்றதுக்கோ அத பத்தி சேவிக்கிறதுக்கோ அத பத்தி அனுபவிக்கிறதுக்கோ கேட்கறதுக்கோ ஒரு பாக்கியம் வரணும்னாக்க எத்தனையோ ஜென்மம் தபஸ் பண்ணிருந்தாதான் அந்த பாக்கியம் வருமா இது பெருமாள் நமக்கு அந்த பாக்கியத்தை இப்ப குடுத்திருக்கு உங்களுடைய வியாஜத்துல நான் அதை சொல்லும்படியான ஒரு நிலை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு நான் எப்படி இதுல இதே சொல்றது அதாவது தன்யவாதம் சொல்றதுன்னே தெரியல அந்த திருவடி அனுபவிக்கிற பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கு அது திருவிக்ரமான்னு அவர் சம்போதனம் பண்ற அந்த திருவிக்ரமனுக்கு ஏன்னா எத்தனையோ பெருமாளுக்கு திருநாமம் இருந்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஆள வந்த திருவிக்ரமன என்னத்துக்கு சொல்றேர் அப்படின்னா அது கீழ் அதாவது உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ண ஒரு அவதாரம் அந்த திருவிக்ரம அவதாரம் கேட்டவா கேட்காதவா எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணவர் சுவாமி தேசிகன் தயா சத்தகத்துல சாதிக்கிறார் தயாதேவியனுடைய பிரேரணையினாலதான் பெருமாள் ஒவ்வொரு அவதாரத்தையும் எடுத்தேன்றது அது தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த திருவிக்ரம அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு என்ன விஷயம் விசேஷம்னு கேக்குற மதுனா விதி பிரணிதை சபரியோதகை சமஸ்தினாத்வந்தையே அசேஷம் அபிசேஷ மூன்று லோக்கத்திலேயே இருந்துட்டு இருக்கோ அசேஷம் மிகுதி இல்லாமல் இந்த மூலையில அந்த மூலையில யாரானா விட்டு போச்சோன்னா யாரும் விடாது அசேஷம் அபிசேஷத அபிசேஷதா அசேஷம் இதுல இவாளுக்கு இந்த சிறப்பு இருக்கு இவாளுக்கு இந்த சிறப்பு இல்லைன்னு ஒன்னு பாக்காமல் அந்த சிறப்ப பத்தி பாக்காமல் அவளிடத்துல இருக்கிற விசேஷம் இவெல்லாம் படிச்சவா இவெல்லாம் பெரிய பணக்காரா இவெல்லாம் பக்தா 
இவள்லாம் எப்பவுமே பெருமாளைய நினைச்சுட்டு இருக்கோ அப்படின்றது எல்லாம் ஒவ்வொன்னும் எல்லாம் பார்க்காமல் அவள்கிட்ட எந்த சிறப்புமே இல்லாத போயிட்டாலும் நாசிகனா இருந்தாலும் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அசேஷம் அவிசேஷதா திரிஜகத்து அஞ்சனாத்ரீசிதுராச்சரம் சராச்சரம் திரிஜகத்து இந்த அதுல பார்த்தோம்னாக்க சேத்தனங்கள் அசேத்தனங்கள் எல்லாமே அஞ்சனாத்ரீசிதுகு அவருடைய சரண பங்கஜேன அங்கிதம் அந்த அஞ்சனாத்ரி ஈஸ்வரனாக எழுந்தருள் இருந்திருக்கிற திருவேங்கடமுடையான் அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருவடி தாமரகளாகிற ஒரு ஒரு இலச்சினை அது ஒரு அடையாளம் அந்த அடையாளத்தால எல்லாருக்கும் முத்திரை போட்டு பொண்ணு பண்ணாராம் அதுக்காகத்தான் தயாதேவி அந்த சினிவாசன திருவிக்ரமனாக அவர் அவதாரம் பண்ணும்படியாக பண்ணார் என்று சுவாமி அனுபவிக்கிறார் அந்த மாதிரி இங்க திருவிக்ரம சப்தத்தை இங்க சொல்ற இது என்ன பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணவர் அத்த சொல்லி இங்க சொல்ற திருவிக்ரம ம் மதிய மூர்தானம் அலங்கரிஷதி இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லச்சு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது ஒரு சுமார் இருபது வருஷங்களுக்கு முன்ன நடந்தது ஐயா சுவாமியினுடைய சதாபிஷேக மகோத்சவ அதாவது சதாப்தி பூர்த்தி மகோத்சவம் நூறாவது திருநட்சத்திரம் நூறாவது திருநட்சத்திரம் நாவல் பாக்கத்துல விசேஷமா நடந்தது அதுக்கு முன்ன அந்த பத்திரிகை போட்டோம் அந்த பத்திரிகைகளுடைய சுவாமியினுடைய ஒரு இது திருமேனி அவர் சாதாரணமா எழுந்தருள் இருக்க மாதிரி திருமேனி அந்த போட்டோவோட அந்த பத்திரிகை போட்டு கீழே தனியின்னு போட்டு அந்த பத்திரிகை போட்டோம் அந்த பத்திரிகைய ஒரு பெரிய மனுஷ அவர் ரெண்டு கொண்டு போய் கொடுத்தானு அவரும் சுவாமி சம்பந்தம் சுவாமி இடத்துல பரநியாசம் பண்ண வரவ பண்ணிட்டு வரவ அவரிடத்துல போய் அந்த பத்திரிகையை கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் அந்த பத்திரிகையே கொஞ்ச நாள் பாத்துந்தாரவ பாத்துட்டு அப்பா அவர் சொன்ன நான் ஒரு பத்து வருஷம் முன்ன பத்து சுவாமியினுடைய ஒரு எண்பத்தெட்டு திருநட்சத்திரத்துல அவர் சுவாமி தண்ட சமைச்சு அப்பதான் பரநியாசம் பண்ணிட்டு வரவ பத்து பன்னெண்டு வருஷம் முன்ன நான் சுவாமிய சேவிச்சேன்னு சுவாமிய சேவிச்சுட்டு அந்த ரேடி திண்ணையில உட்காந்துக்கும் சரி நான் கீழே உட்காந்துருந்தானு உட்காந்து பாத்திருந்தான் அதுக்கப்புறமா சேவிக்கல பரநியாசம் பண்ணிக்கோசரம் வந்து சேவிச்சதோட சரி அப்புறமா திருப்பி எல்லாம் போகல நானு பாக்கல ஆனா போட்டோவை மாத்திரம் பாத்துட்டு இருக்கேன் இப்ப இந்த போட்டோவை பார்த்த உடனே ஒன்னு மாத்திரம் எனக்கு ஞாபகம் வருது அவருடைய முகத்தெல்லாம் பாக்கணும்னு எனக்கு தோணவே இல்ல அந்த பாதத்தையே பாத்திருந்தேன் இப்ப இந்த போட்டோலயும் பாக்குறேன் நானு அந்த திருவடிய பார்த்த உடனே ஓ அன்னைக்கு பார்த்த சுவாமின்னு எனக்கு தோன்றது ஆகையால ரொம்ப நன்னா இருக்குன்னு சொல்லி அவர் அந்த போட்டோவை பிரசம்சை பண்ண இந்த போட்டோல பார்த்ததுல அந்த திருவடியை நான் அன்னைக்கு பார்த்தா அந்த திருவடி தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது திருமுக மண்டலம் எல்லாம் இப்படி இருந்தாரா என்னன்றதுல எனக்கு ஞாபகம் வரல அந்த திருவடியை கொண்டு தான் சொல்றேன் இது லட்சணா சொல்ற மாதிரி இருக்கு சீதா பிராட்டிக்கு பார்த்து சீதையினுடைய திருவாபரணங்கள்லாம் காண்பிச்சு ஆபரணங்கள்லாம் காண்பிச்சு ராமர் கேக்குறது இதெல்லாம் பாத்திருக்கியா இதெல்லாம் பாத்தியா இது சீத்தையனுடைய தானா சீத்தையனுடைய தான்னு கேக்குற அப்ப லட்சணா சொல்ற நாகஞ்சானாமி கேயூரே நாகஞ்சானாமி குண்டலே நூபரே ஸ்வபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபிபந்தனாத்துன்னு அப்பா இதுக்கு இவ தோல்வெளியா இது காதல போட்டுக்கிறதா இது என்ன பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் கேட்டா எனக்கு தெரியாதுடாமா ஆனா எனக்கு ஒண்ணு மாத்திரம் தெரியறது இந்த காலில் அணியக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற இந்த நூபுரம் இருக்க இது சீதா பிராட்டி தான் இது எனக்கு தெரியும் எப்படி உனக்கு தெரியும் நான் நித்தியம் நான் சீத்தையை சேவிக்கிறேன் சீத்தையை சேவிக்கிட்டே அந்த திருவடியை தான் நான் சேவிக்கிறேன் நானு அந்த திருவடியில சாத்தியம் இருக்கிற அந்த திருவடியில அணிந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த நூபுரத்தை தெரியும் ஆகையால இது பார்த்தா சீத்தை தான் எனக்கு தெரியும்னா இவர் ஒரு அந்த ராமாயணத்துல லக்ஷ்மணருடைய நிலைய இவர் லௌகிக்கரா இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய அனுபவத்தை காண்பிச்ச உடனே எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏற்படுறத பத்தியான 
இவ்வாழ்க்கையை ஏற்படுச்சு அளவுந்தருக்கு ஏற்படாது போயிடுமா அந்த திருவடி தனக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறவர் திரிவிக்ரமத்வச்சரணம் புஜத்வயம் உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள் அது என்ன பண்ணணும் என்ன கேட்டா மதியமுதாலங் கதா அலங்கரிஷதி என்னுடைய தலைக்கு அலங்காரமாக எப்ப ஆக போறது இது கேட்கிற அப்ராப்திய கேசவோ ராஜன் இந்திரியைகி அஜிதைகி நரைகி அந்த புலன்கள் அடக்கம் செய்யாதவர்களாலே பெருமாள் அடையிறதுன்றது முடியவே முடியாது மதியம் ஊர்தானம் அலங்கரிஷதி மதியம் தன்னுடையதான மூர்தானம் தலையை அப்படின்னார் தான் அதிநீகனாக இருந்திருக்க அதிநீக்கனாக இருந்திருக்கவன் நானு இப்படி அதிநீக்கனாக இருந்திருக்கிற எனக்கு உன்னுடைய திருவடி ஸ்பர்ஷம் எப்ப கிடைக்க போறதுன்னு தெரியலையேன்னு சொல்லி சொல்ற இது என்ன ரொம்ப உத்கிருஷ்டமா இப்ப பார்த்தாலும் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மகர்ஷிகளா இருந்தாலும்னாக்க சரி அவள்லாம் ரொம்ப விசேஷமானவா அவளுக்கு எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லலாமோ என்னமோ எனக்கு போய் எப்படி வர போறதுன்னு தெரியலையே நான் அதிநீக்கமாக இருந்திருக்கேனே கதா பவிஷ்யதி அப்படின்னா அதோட மாத்திரம் இல்ல அந்த திருவடி பட்டாதான் என் தலைக்கே ஒரு அலங்காரமாக மாறுது அப்படின்னு சொல்ற யாவத் சபாதபத்மாபியாம் பஸ்பரிசேபாம் வசுந்தராம் தாவத் பிருத்திவி பரிஷ்வங்கே சமர்த்தோ நாபவத் கலிகி அந்த கிருஷ்ணனுடைய திருவடி இந்த பூமியில பட்டுந்த வரைக்கெல்லாம் கலி உள்ள வரத்துக்கு பயப்பட்டான கலி உள்ள நகரம் பரதன் பாரிக்கின்ற யாவண்ண கரணவு பிராது பார்த்திவ வியஞ்சனான்விதவு சிரசா தாரயிஷ்யாமி நமே சாந்தி பவிஷ்யதி கதர் பரதம் எனக்காக எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு எங்க அம்மா இப்படி ஒரு தப்பு காரியத்தை பண்ணிட்டாளே இதுக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தமாக ஆகக்கூடியது என்னவா இருக்கும்னு பாக்குற ஒன்னே ஒண்ணுதான் பிராயச்சித்தம் யாவண்ண கரணவு பிராது பார்த்திவ வியஞ்சனான்விதவு ஒரு ராஜாவுக்கு உண்டான சிறப்பை உடைத்தானதாக இருக்கின்ற ராமனுடைய திருவடி தாமரைகளை சிரசா தேசியாமி நான் எப்ப என் தலையில நான் அதை வெற்றி பண்ணோ அது வரைக்கும் நமே சாந்தி பவிஷ்யதி எனக்கு சாந்தியே வராது என்று சொல்லுகின்ற அந்த பரதனுடைய பாதிப்பு பரதன் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணாரோ அதே பிரார்த்தனைய இங்க பண்ற ஆளவந்தார் மதியமூர்தானம் அலங்கரிஷதி என்பதாக இப்ப சரணாம்புஜத்வயம் மதிய மூர்தானம் அலங்கரிஷதி துவத்துன்னு ஒரு பதம் போட்டிருக்கார் மதியம்னு ஒரு பதம் போட்டிருக்கார் முன்னிலைப்படுத்தி சொல்லுகிறார் மதியம்னு சொல்லச்சே தன்னிலைப்படுத்தி சொல்றார் நீன்னு சொல்லச்சே அந்த பெருமாள் எப்பேற்பட்டவர் அவர் லோக்கத்துக்கெல்லாம் சர்வசேஷியாக இருந்துட்டு இருக்கார் திரிபுவன நாயக்கனாக எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்கார் அவர் அப்பேற்பட்ட எம்பெருமான் அவர் அவருடைய குணங்கள் இவ்வளவு அவ்வளவு என்று சொல்ல முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கு மதியம் தன்னை சொல்லிக்கிறார் தன்னை சொல்லிக்கிச்சு எப்படி இருந்துட்டு இருக்கோம்னா நம்மள காட்டுல நீச்சமானவா யாருமே இருக்க முடியாது அப்பேற்பட்ட நீச்சமானவா இது ரெண்டுத்துக்கும் போய் ஒரு சாமி ஒரு செயற்கைன்றது வருமான்னா நினைச்சு பார்த்தா கூட முடியாது ஆனா அதுதான் எனக்கு ஆசையா இருக்கு எனக்கு அதுதான் போகணும் அப்படின்னு கேக்குற யாவன்ன சரணோ பிராசுகோ பார்த்திவ வியஞ்சனான்மைத்தவு சிரசா தாரயஷ்யாமி நமே சாந்தி பவிஷ்யதி என்று ராமாயணத்துல சொன்ன மாதிரியாக இவர் பிரார்த்தனை பண்ற அதே மாதிரி பார்க்கணும் சரணோ சுபிரதிஷ்டிதோ சுஜாத மிருதுரக்தாபிஹி அங்குளிபி அலங்கிருதோ பிரயத்னேனமயா மூர்தன கிரிஹித்வாஹிவந்தித்தோ மார்க்கண்டேயர் சொல்ற எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருப்பா மார்க்கண்டேயர் சிவபக்தன் சொல்லிட்டு இருப்பா மார்க்கண்டேய மாதிரி பெருமாள் பக்தர் யாருமே கிடையாது பெருமாளுடைய பக்தர் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்ட பெருமாளுடைய திருவடி எடுத்து தள்ள வச்சுட்டேன் அவர் அதுதான் சுவாரஸ்யம் அந்த மார்க்கண்டேயர் என்னென்ன கேட்டாரோ அதெல்லாம் பண்ணி காண்பிச்சு மார்க்கண்டேயர் பிரார்த்தனை பண்ண நீ மாப்பிரளயத்துல போது ஒரு சின்ன ஆலை இலையில சின்ன கண்ணனாக நீ சின்ன பையனா குழந்தையா படுத்துட்டியே 
அந்த மாதிரி நாம் பார்க்கணும் ஏன்னா மகாபிரலயத்தும் போது யாருமே எதையும் பார்க்க முடியாது அச்சித்த விசிஷ்டான் பிள்ளையே ஜந்து உணவுக்கே ஜாத நிறுவேதான் அச்சித் கல்பமா நாம இருக்க போறோம் நமக்கு எதுவும் உணர்ற சக்தியே இருக்க போறது இல்ல ஆத்மா நிச்சயமா இருந்தாலும் கூட நமக்கு சரீர சம்பந்தம் இல்லாதனால சுகதுக்கா அனுபவம் நமக்கு இல்லாத இருக்க போறது அப்படி இருக்கச்சே பெருமாள் இப்படி படுத்துட்டு இருக்கிறத யார் பார்க்க போறா யாரும் பார்க்க முடியாது யாருக்கும் தெரியாதுன்னு கேட்டா அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த சமயத்துல எப்படி இருக்குமோ அது சேவை சாய்க்கணும்னு உடனே உடனே சேவை சாத்தேறான் பெருமாள் அந்த மகா பிரளயத்தை காண்பிச்சு அந்த மகா பிரளயத்துல ஒரு ஆளல மேல கண்ணனாக கரார விந்தேன பதார விந்தம் முகார விந்தே வினிவேசியந்தம் வடசிய புத்திரசிய பத்திரசிய புட்டயத்தையானும் பாலம் முகுந்தம் மனசாஸ்மராமின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த மார்க்கண்டையருக்கு சேவை சாத்தேறான் பெருமாள் அப்படி மார்க்கண்டை இருக்கு அந்த மார்க்கண்டைய பிரார்த்தனை பண்ணது என்ன தெரியுமா ஒரே விஷயத்தான் பிரார்த்தனை பண்ண சரணோ சுபிரதிஷ்டிதோ சுஜாத மிருது ரக்தாபிஹி அங்குளிபிஹி அலங்கிருதோ பிரயத்னேன மயா மூர்தினா கிரிஹி துவாஷ்யம் அபிவந்தித்தோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட பெருமாள் எல்லாத்தையும் திருவடி வாவா நல்லா வைக்கலன்னு சொல்றேன் இல்ல அவர் பிரார்த்தனை பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணி அவர் திருவடி தலையில வச்சிருந்த சொல்லி சொல்ற அத பாரிக்கின்ற விக்கிரமத்வச்சரணம்புஜம் மதீயமுர்தானமலங்கரிஷ்யதி இது எப்ப நடக்கும் இது முக்கிய திசையில தான் நடக்குமா இல்ல இந்த பிராகிருத சரீரத்தோட இருக்க செய்ய இது நடக்குமா எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் இவர் இப்பவே ஓணுன்றார் அவர் அளவுந்தான் பிரார்த்திக்கிறார் இதுவும் ஐயா சுவாமி விஷயத்துல ஒரு பிரத்யமா நடந்த விஷயம் சுவாமிக்கு ஒரு தொண்ணூத்தி ஓராவது திருநட்சத்திரம் ரொம்ப ஆசக்தியா எழுந்தருளி இருந்த சமயம் ஒரு அத்வைத்தி தான் சீனிவாச சாஸ்திரின்னு ஒருத்தர் சுவாமியினுடைய வைபவத்தெல்லாம் கேள்விப்பட்டவர் சுவாமி பத்தி நன்னா தெரிஞ்சு வரவர் அவர் ஒரு சமயம் நாவல் பாக்கத்துக்கு வந்தார் அங்க அங்க வந்து சுவாமியை சேவிச்சார் சேவிச்சு தரிசனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை நான் சொன்னார் என் மேல படுறதுனால இது தீட்டாயிட போறதுன்னு சங்கிக்க வேண்டாம் உங்களுடைய காரியெல்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு எனக்கு ஒரே ஒரு அனுகிரகம் பண்ணணும் கேட்டார் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டார் உங்களுடைய திருவடியை என் தலைமையில வைக்கணும்னு பிரார்த்திச்சிருந்தார் அவர் இது யார் நாம எல்லாம் நிச்சயம் அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு சமயம் கூட நமக்கு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும்னு நமக்கு தோணவே இல்ல அவர் பிரத்யமா இந்த திருமேனியில இருக்கிற இந்த திருவடி அப்படி அப்பதான் என்னுடைய ஜென்மா சாஃபல்யம் அடையும்னு பிரார்த்திச்சிருந்தார் இதுக்காகவே ஒரு நாள்லாம் இருந்து ராத்திரி அந்த திருவடியில தலைய முட்டின் அவர் அந்த அந்த மாதிரி பெரியவாளுடைய ஒரு சில பேருக்கு எல்லாம் ஒரு பாரிப்பு அளவந்தார் பாரிப்பு அந்த மாதிரி பெருமாளுடைய திருவடி தன்னுடைய தலைக்கு அலங்காரமா இருக்கணும்னுட்டு அதை கொண்டுதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் சடாரி சாய்க்கிறார் நமக்கு எல்லாம் அலங்காரம் அந்த சடாரி சாய்ச்சிக்கிறதுன்றது இதை கொண்டுதான் நம்மாழ்வாருடைய பாரிப்பும் அதுதான் இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுடைய திருவடியை பத்தி இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சதுக்கு என்னன்னு சொல்றதுன்னே தெரியல எனக்கு இப்படி பெருமாளுடைய திருவடியினுடைய அனுகிரகம் நம் எல்லோருக்கும் சம்பூர்ணமாக கிடைக்க வேணும்னு பிரார்த்திச்சுண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதாட்சிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமகா